Buongiorno, benvenuti a tutti. Siamo qua oggi con una, un, tanti ospiti che ci parleranno delle terze giornate sociali cattoliche europee. Noi, questo è un evento molto importante, è un'opportunità un unica per la Chiesa per riflettere sulla sua missione nelle società europee di oggi. La terza edizione si svolgerà a Bratislava, in Slovacchia, dal 17 al 20 marzo prossimi. È organizzato dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMECE, e dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e della Conferenza Episcopale Slovacca, che è l'ospite che riceve l'evento, che si terrà in collaborazione anche con il Dicastero Vaticano per la promozione dello sviluppo umano integrale. Abbiamo anche il Cardinal Tarkson qua per questo. Passiamo, senza rubare molto tempo ai nostri ospiti, passerei subito la parola al Sua Eminenza, il Cardinal Hollerich, che è il Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, Arcivescovo di Lussemburgo, e lui ci illustra gli obiettivi principali, i tre temi che verranno esplorati e presenta la grande sfida della solidarietà per giungere alla giustizia sociale. Prego Eminenza, lei la parola. Sì, grazie. So parlerò in inglese. Dear friends, today the world remains embedded in a global health crisis with the COVID-19 pandemic still wreaking havoc. The EU was quick to react at its first stage and manifested its allegiance to the historic recovery plan, next generation EU, coupled with a massive vaccine strategy, not only for Europe's own safety and protection, but also for people living in poorer nations. Nevertheless, the consequences of the pandemic have shaken the apparent certainties of our political, economic, and societal systems and exposed our vulnerabilities. Let us not forget that the COVID pandemic has come at a time already marked by demographic imbalances, technological disruption, and ecological injustices. In this context, we recognize the need to bring together the voice of the Catholic social teaching and practice. And so, 12 years after the first European Catholic Social Days held in Gdansk, and seven years following the second edition of this event in Madrid, the third European Catholic Social Days will be held from March 17th to 20th, 2022, in Bratislava. With an eye on Europe, on Europe beyond the pandemic, towards a new beginning, the event will be the occasion to reflect on the importance of solidarity and social justice in a Europe in transition. Inspired by the gospel, and the Catholic social teaching, over 300 delegates sent by the bishops' conferences of Europe, amongst which young people, academics, EU and national politicians, and church representatives, will come together to contribute to the process of discernment on key social issues in Europe. Our aim is to reflect and debate on the way forward towards a just recovery in Europe, and through this reflection, contribute to the rebuilding process from a Christian perspective. Three main transitions shall be explored during the third edition of the Social Days. First, the demographic transition and family life. Second, the technological and digital transition. Third, the ecological transition. One of Pope Francis's dreams for Europe is a Europe that is family and a community. The first session of the Social Days will give the opportunity 
to reflect on the sense of community and to highlight the family as the first community. Family is the future of Europe and must be supported by adequate social policies to cope with the real demographic winter. We will also approach the issue of the population decline, the growing rural-urban divide in Europe, and the importance of family as the nuclear cell of society. Acting as a community includes developing a spirit of fraternity and solidarity against individualism and conflicts in order to face together Europe's challenges. The digital transition is one of the key pillars of the EU recovery plan. EU leaders agreed that at least 20% of the funds under the Recovery and Resilience Facility, the main instrument of the EU recovery package, will be made available for the digital transition. In the past years, the EU has been actively accompanying the digital transition. At this time, the EU is working to develop a new set of rules that will create a safer and more open digital space to the Digital Services Act package. Furthermore, the EU is also regulating artificial intelligence. However, we must not forget that investments in new technological and scientific knowledge must be placed at the service of mankind's primary needs, gradually increasing humanity's common patrimony. This is why, during our second main session, delegates will be asked to analyze the digital and technological transition, judging on its ethical and anthropological implications, and discussing how digitalization can help everybody in the pursuit of a dignified life. Solidarity will be necessary to tackle one of the greatest challenges of our time, climate change. Pope Francis drew the world's attention to the integral dimension of this crisis in his Laudato Si. We are faced not with two separate crises, one environmental and the other social, but rather with one complex crisis which is both social and environmental. Ecological recovery is also a key pillar of the EU recovery plan, and the European Green Deal is at its heart. The strategy will support the EU ambition to become the world's first carbon neutral continent by 2050. In order to achieve this, a total of 30% of the EU funds have been made available to fight climate change. To deliver on this ambition, the European Commission adopted a climate package, the so-called Fit for 55 package, which makes reference to the EU's objective of reducing the carbon emissions of at least 55% by 2030. In the aftermath of COP26, the third session of the Social Days will be the occasion to debate on the urgent need for an ecological conversion and the challenge to shape this transition for the benefit of all as one human family, as indicated in Laudato Si. While reflecting on these key social issues touching our society, the third edition of the European Catholic Social Days will also take place at a crucial moment towards the end of the Conference on the Future of Europe. It will hence be an opportunity to rediscover the soul of Europe. As Pope Francis said, Europe, find yourself, be yourself. In his message, the Holy Father invites us to reconnect 
with Europe's deep identity and history, to rediscover the dreams that inspired Europe's founding fathers. The European Union must return to its spiritual origins, and this crisis is a spiritual opportunity for conversion. Today, as men in Europe look to its future with uncertainty, others look to Europe with hope, convinced that it is still has something to offer to the world and to humanity. The same conviction inspired Robert Schumann, who realized that the contribution which an organized and living Europe can bring to a civilization is indispensable to the maintenance of peaceful relations. It is a conviction that we ourselves can share, setting out from shared values and rooted in the history and culture of this land. United with Pope Francis, let us all dream of a land open to transcendence, where believers are free to profess their faith in public and to put forward their own point of view in society. For man is a being of flesh, but also a spiritual being. And as His Holiness points out, it is evident that the culture or political system that lacks openness to transcendence proves insufficiently respectful of the human person. Pope Francis reminds all Christians that today we have a great responsibility and are called to serve as a leaven in reviving Europe's conscience and help to generate processes capable of awakening new energies in society. As Christians, we are urged to contribute with commitment, courage, and determination to every sector in which we live and work. As Christians, we must place both man and dignity of the human person at the heart of European reflection. Already in 2017, Pope Francis said, Europe finds new hope when man is the center and the heart of her institutions. The principles of solidarity and social justice can be guiding principles to build a different model of society after the pandemic. At the end of the first edition of the Catholic Social Days in Gdansk, participants encouraged all of us not to be afraid. Solidarity, they stated, is the basis of our common future. Selfish behavior and materialism must give way to solidarity, as the current health crisis has shown. We must let the principle of solidarity guide our actions and remain united throughout Europe to share the burden of its socio-economic implications. Thank you very much for your attention. Thank you. Cardinal, eh, come ha detto Sua Eminenza, eh, la giustizia sociale e la solidarietà stanno anche nel sottotitolo dell'evento Società europee in transizione, un contributo cristiano alla solidarietà e alla giustizia sociale. Passerei adesso la parola al prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, Cardinale Peter Turkson, che magari... Ci, ci spiega anche un po' la partecipazione del Di Castero in questo evento. Okay. Grazie, Eminenza. Grazie a lei. Uh, italiano o inglese, come guardi. <coughs> ecco, uh, grazie, grazie per la parola, eccellenza, per l'invito a partecipare a questo evento. Su cui è stato chiesto al, al Di Castero di condividere una riflessione su la fraternità umana e la cura del creato come l'unica via per lo sviluppo integrale. Quindi faccio una piccola premessa. <coughs> Presentando e studiando l'enciclica Laudato Si, uno può facilmente fare l'osservazione che quella enciclica rappresenta una delle, una, una delle caratteristiche un po' della, del papato dell'istituzione della Chiesa, nel senso 
che alcuni concetti sono sviluppati in continuità. Il concetto centrale di Laudato Si, che è eh, ecologia integrale, e di là è sviluppato anche il tema di sviluppo umano integrale, è un concetto che deriva già dei altri papi nel passato. È stato per esempio Papa Giovanni XXIII a dirci innanzitutto che eh, l'uomo si sviluppa nella sua forma integrale. Questo piccolo inse insegnamento del, del, del Papa che ha iniziato il Concilio II Vaticano è stato ripreso dal suo successore, Papa Paolo VI, che ha detto che lo sviluppo della persona umana non si riduce ai, ai fattori economici, ma si riduce piuttosto prendendo in considerazione tutti gli elementi della sua natura. Di là, soprattutto, eh, la natura dell'ambiente in cui vive. Di là è nato, è nato questa idea di, eh, ecco, di ecologia naturale. E se il Papa che l'ha seguito, Papa Giovanni Paolo II, ha portato questo concetto di ecologia ancora un po' più avanti per dire che l'ecologia non è semplicemente naturale ma è anche umano. E Papa Benedetto XVI dirà ecologia naturale, umano, sociale e anche della pace. Quindi il concetto di Sviluppo integrale, ecologia integrale, è un concetto che rappresenta un po' questo sviluppo, questo ecco, insegnamento in continuità dei, dei, dei papi. Parlando allora dell'ecologia, eh, dell eh, sviluppo eh, integrale, che deriva da questo, questo, questo concetto, la, i papi allora hanno presentato questo concetto di sviluppo integrale come sviluppo che se non si riduce ai fattori economici, ma un sviluppo che si prende in considerazione tutti gli elementi della persona umana, tutti gli elementi per una persona e per tutti, eh, tutte le persone. Quindi è quello il sviluppo dell'individuo in tutte le sue dimensioni e di tutta la comunità umana e tutto, eh, tutto, e tutto il mondo. Essendo così, è stato allora Papa Francesco eh, difendendo questo a, a, a dire che la, il concetto della persona che è nato nella dottrina sociale della Chiesa è radicato proprio nel fatto che l'uomo è un ente in relazione, un ente relazionale, relazionale che può essere radicato nell'antropologia relazionale, che ci consente di apprezzare e riflettere sulla interconnessione degli diversi elementi nella natura. Quindi l'uomo, la persona umana, è creato e destinato a co coesistere con gli altri per, la, per, per, per lavorare un po' eh, il bene comune di tutti, eh, tutte le persone. Quindi la persona umana allora non può essere presa e capito come un ente che è autoreferenziale ma piuttosto uno che nella sua distinzione di, dell'immagine è, è creata l'immagine e somiglianza di Dio, eh, di Dio, porta in sé ciò che è vero e pertinente per tutte le altre persone, una persona che è destinata a, a vivere in, nella sua interconnessione con tutte le altre persone, tutti gli altri enti. Questo tema di ecologia e di eh, sviluppo integrale è ciò che ci porta alla considerazione di questi due encicliche del Papa Francesco. In queste due encicliche di Papa, encicliche di Papa Francesco, Laudato Si e Fratelli Tutti, il tema del sviluppo umano integrale o sviluppo integrale è presentato in tutte le sue forme. Innanzitutto la promozione dell'interconnessione fra gli elementi della natura, elementi della persona umana, in terra maniera che fra questi due, come è stato appena, appena detto, ci troviamo davanti a due situazioni, una sola situazione presentata 
come ecologia quella della natura e quella della persona, quindi natura e la persona messo insieme. Per allora uno sguardo al messaggio etico-sociale dei fratelli tutti può essere utile mettere in relazione il testo delle due encicliche sociali di questi ultimi anni, Caritas in Veritate di Papa Benedetto e Laudato Si. Entrambi due encicliche, Laudato Si e Caritas in Veritate, invocano uno sviluppo umano olistico sullo sfondo di un, 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 un umanesimo e personalismo integrare, concetti ereditati da, dal filosofo eh, francese Jacques Maritain. Nelle ultime due encicliche allora sociali trattano queste due questioni che diventano questioni sociali e questioni naturali. Tutte e due messe insieme in tale maniera che non si può realizzare uno senza l'altro. E con l'idea dell'amore sociale, ossia un ponte tra la misericordia individuale e il diritto istituzionalizzato. Ma un richiamo alla figura del San Francesco di Assisi e le due forme della fratellanza con le opere della mani di Dio. E creato nella sua integrità, ecologia integrale, e i suoi abitanti, i fratelli. Allora, con la sua spoliazione, cioè l'ispirazione che si trova alla base del tema che discutiamo, con la sua spoliazione Francesco non ha detto no a, o addio al mondo, piuttosto ha trovato un modo di dire ciao ad abbracciare tutto, tutto e tutti. Era libero Libero di andare, libero di fare, libero di essere, senza padroni al di fuori di se stesso, al di fuori di Cristo. In questo senso, Francesco ispirò, ispirò con la sua spoliazione la disponibilità di andare incontro, una cultura di incontro alla realtà della, della, della natura e alla realtà umana. Si diceva, per esempio, che nel suo convento non si parlava di Francesco come leader di un popolo, ma una banda di fratelli. La verità allora dell'interdipendenza di tutta la realtà è il nucleo del credo e della dottrina sociale, come affermato dal Catechismo della Chiesa Cattolica stessa, che Papa Francesco cita dicendo Dio vuole l'interdipendenza delle creature, il sole e la luna, il cedro e il fiore, fiore, fiorellino, l'aquila e il passero, lo spettacolo delle loro innumerevoli diversità e diseguaglianza ci dice che nessuna creatura è autosufficiente. Le creature esistono solo in dipendenza l'uno dell'altro per completare la vicenda al servizio l'una dell'altro. Questa è l'idea di base della, dei fratelli tutti che poi mette insieme questi due elementi. Così nel convento di Papa Francesco di Assisi c'è la fratellanza fra i frati e la fratellanza con anche il creato. Perché come diceva eh, eh, Francesco di Assisi, tutti gli elementi esistono per dare lode e gloria a Dio. Essendo così, la fratellanza fra l'uomo e la natura consiste in questa vocazione di dare lode a Dio. Ogni elemento che esiste per dare lode a Dio è un fratello e una sorella da abbracciare. Quindi risulta allora che nella vita di San Francesco di Assisi le persone e le gli elementi delle creature natura sono fratelli perché hanno la stessa vocazione di dare lode e gloria al Signore. Ma così facendo ci troviamo davanti a una piccola problematica sollevata di Papa Benedetto nella sua enciclica, soprattutto realizzando che la globalizzazione ci ha messo insieme poi dice che per questo non ci ha convertito in fratelli. Globalizzazione ci ha fatto 
vicini uno all'altro, ma non ha con, ancora con, eh, convertito o ci ha, ci ha cambiato in fratelli. Perché secondo Papa Benedetto questo richiede carità, carità in verità, una, una, un, un virtù che proviene da Dio e che si realizza quando tutti noi ci riconosciamo figli di Dio per poter vivere in questa carità. È lì che nasce e si sviluppa la fratellanza umana e la fratellanza fra tutti gli elementi del creato. Essendo così, Papa Francesco vede la vita umana come un pellegrinaggio in comunione insieme al resto della creatura di Dio, unite insieme dell'amore di Dio, la carità, carità in verità. E così scrive, tutto è in relazione e noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio intracciati dall'amore che Dio ha per ciascuno di, delle sue creature e che si unisce anche in affettuoso affetto con fratello sole, sorella luna e così via. Quindi la fratellanza, la fraternità e la cura del creato che risulta da questa fratellanza diventa modo allora di realizzare lo sviluppo, lo sviluppo integrale. Perché lo sviluppo integrale che implica l'interconnessione si è radicato finalmente nella fraternanza o la fraternità fra tutti gli elementi, persone e persone e natura. E questa si realizza nella sua piena forma soltanto nell'amore, caritas in verità. E questa caritas in verità è realizzata soltanto quando l'uomo riconosce che è innanzitutto frutto dell'amore di Dio e in Dio vive questo amore che consente a trovare, a vedere un vicino, un altro come fratello. Essendo così, ciò che eh, questa terza giornata, eh, celebrazione della, della giornata dell'Europa eh, intende eh, eh, celebrare, è una fratellanza che diventa un elemento se, eh, sociale, fratellanza sociale si te, intende celebrare, ma fratellanza sociale che deve radicarsi nella spiritualità stessa della fraternità. E la spiritualità della fraternità si scopre nell'amore di Dio per l'uomo e l'amore di Dio che consente all'uomo di amare il vicino o l'altro. In questa spiritualità di fraternità si radica, si, si radica tutto e il discorso della realizzazione di eh, sviluppo integrale come l'oggetto di eh, ecologia e eh, sviluppo integrale e cura del creato consiste proprio in questa spiritualità di fraternità si è radicato nella carità o carità in verità e amore di Dio per tutti i suoi creati. Così essendo, concludo con questa piccola osservazione che ho già eh, menzionato, Ecco, vale la pena, eh, studiando, celebrando questo evento nel contesto di tutto ciò che sta succedendo nel mondo, soprattutto nel mondo di tecnologia, eccetera, è sempre importante ribadire questo punto, fatto da, eh, sollevato da Papa Benedetto e poi eh, sviluppato nella Enciclica Fratelli Tutti, che la tecnologia, quindi globalizzazione, è la forma sviluppata di comunicazione ci ha fatto vicini uno all'altro, senza convertirci in fratelli. La fratellanza esiste quando c'è l'amore, e l'amore si scopre quando accettiamo e riconosciamo l'amore di Dio per ognuno di noi, e nel suo amore riconosce l'altro come fratello. È così che si costruisce questa rete di socialisti e socialità che poi si trova al fondo di la spiritualità di fraternità e lo sviluppo integrale di tutte le persone. Grazie. Grazie a lei, Eminenza, della sua riflessione. Passerei rapidamente la parola adesso al um, Presidente della, del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, Monsignor Grujas, che è arcivescovo di Vilnius, in Lituania, 
eh, che ci parla un po' dell'impegno della Chiesa, in particolare del CCE, nell'edificazione dell'Europa. Prego, eccellenza. Thank you. The third European Catholic Social Days continues CCEE's <coughs> commitment to work for a stronger and integral European society. Since the celebration of these days in Madrid in September of 2014, they have become a priority event of CCEE and mark an increasingly fruitful cooperation with Comece, who had organized the first European Catholic Social Days in Gdansk in 2009. This year, the Council of, Ca of Bishops Conferences of Europe celebrated its 50th anniversary, which we commemorated at the Jubilee Assembly in Rome last September. The meeting was an opportunity to analyze the current situation in Europe and to identify the most significant elements influencing the ecclesial and civil fabric of our continent while recalling its Christian roots. It was also an opportunity to renew our commitment to build a Europe founded on dialogue, fraternity, and social friendship in the perspective of Fratelli Tutti. And following the exhortation of Pope Francis in Santiago di Compostela, when he invited bishops to work for a new European humanism capable of dialogue, integration, and generation, so that Europe can grow as a family of peoples, a land of peace and hope. Since its establishment, CCEE has been a sign of the Church's sincere and attentive closeness to the beloved European continent as it faces the challenges of an ever-changing world. In these 50 years, we have seen great changes in Europe, political, social, cultural, demographic, economic, as well as changes in the Church. But we have also noted the many challenges that the peoples of Europe face today. Challenges of the times, such as the difficulty of dialogue, mistrust in encountering the other, the dominant materialistic culture, which press both Christian faith and religion and human civilization in general. To the European continent, sick with fatigue, these are Pope Francis's words, We are all called to announce Jesus Christ, the true hope of Europe, since he is the truth and only the truth sets us free. In the opening mass of our plenary assembly, Pope Francis urged CCEE not to fall into discouragement and resignation as we are called by the Lord to a splendid work, to work so that his house may be ever more welcoming so that everyone may enter and dwell in it, so that the church may have its doors open to all, and no one may be tempted to concentrate only on watching. These three verbs, reflect, rebuild, and see, which he called to our attention as Christians and pastors, are the basis for our commitment to the future. We want to reflect today on how many people no longer hunger and thirst for God, not because they are bad, but because there is no one who can give them the appetite for faith or rekindle that thirst that is in the heart of man. We want to work for the future. Rebuilding, Pope Francis reminded us, means becoming artisans of communion, weavers of unity at every level, not by strategy, but by gospel. We want to show Jesus. So many in Europe think that faith is something already seen, that it belongs to the past, because they have not seen Jesus at work in their lives. This divine love, merciful and shocking, is the perennial novelty in the gospel. It does not ask us to demonstrate. It asks us to show God as the saints did not with works, but with life. The Church's contribution to the reconstruction of Europe from a Christian perspective also comes through the social days. Starting from the current social issues that affect European societies, especially in the context of COVID-19 <coughs> pandemic, 
and aware <laughs> that the gospel offers the criterion of true secularism that does not exclude loyal and respectful collaboration for the integral good of society. We want to analyze those issues that we believe are fundamental for a just social, economic, and ecclesial recovery, working together with European peoples and governments to a recovery that leaves no one behind. The theme of the days is subdivided into three thematic areas, demographic transition, technological and digital transition, and ecological transition, which will point to the fact that the first step for a just recovery is to invest in family and in the defense of human life. This highlights the need to take care of the younger generations who are the protagonists and not just spectators of this renewal. To take care of the most fragile social realities of the poor and migrants so that a dignified life may be offered to all to take care of the environment that surrounds us, starting from a profound ecological conversion to which the Holy Father calls us in Lodato Si, and making our own his urgent invitation to renew the dialogue on the way in which we are building the future of our planet. On the occasion of the 40th anniversary of the Comete, Pope Francis invited Europe to rediscover itself to be itself. You who have been over the centuries the forge of ideals and now seem to be losing your momentum, do not stop to look at your past as a scrapbook. Do not be afraid of your millennial history, which is a window on the future more than on the past. And he added, today while many in Europe are questioning themselves with mistrust about its future, Many are looking at it with hope, convinced that it still has something to offer the world and humanity. This is our wish and our commitment for Europe. Thank you for your attention. Grazie a lei, Monsignor Grujas. E adesso passiamo alla parola per entrare un po' nel vivo dell'evento al host, uh, Monsignor Stanislav Svolensky, che è arcivescovo metropolita di Bratislava, riceve l'evento ed è anche il presidente della conferenza episcopale. A lei la parola, Monsignor Svolensky. Grazie per la parola. Signore e signori, permettetemi prima di tutto sottolineare che è un onore per me, come presidente della conferenza episcopale slovacca, e per tutta la Chiesa in Slovacchia, poter ospitare questo grande evento. Ci rallegriamo dell'opportunità e faremo volentieri ogni sforzo perché le terze giornate sociali cattoliche europee siano un evento utile e stimolante sia per la Chiesa Cattolica sia per tutta la società europea. Desidero presentare in modo condensato il programma delle giornate sociali che naturalmente in questi momenti è ancora in via di definizione, anche in considerazione delle circostanze che stiamo vivendo per la pandemia del Covid-19. Dio volendo, accoglieremo le terze giornate sociali europee cattoliche dal 17 al 20 marzo 2022 nella capitale della Slovacchia, Bratislava. All'inizio ricorderò che tutti i dettagli di questo evento, così come le possibilità di registrazione e partecipazione, poi le relazioni intermedie, eccetera, saranno pubblicati sul sito ufficiale catholicsocialdays.eu, che è già attivo. Lì è da trovare anche il logo ufficiale dell'evento, L'iconografia del logo richiama la figura di San Martino di Tours e il racconto medievale sulla sua conversione al cristianesimo dopo aver incontrato un mendicante seminudo alle porte della città di Amiens, nel nord della Francia. Martino tagliò il suo mantello a metà per condividerlo con il mendicante, che quella notte gli apparve in un sogno, in una visione, e si rivelò essere Cristo. San Martino di Tour è il patrono di Bratislava e la cattedrale di San Martino a Bratislava 
è la più grande e una delle più antiche chiese di Bratislava. Per quanto riguarda il programma dell'evento, dopo la registrazione dei partecipanti, il 17 marzo seguirà una celebrazione d'apertura nella cattedrale di San Martino, seguita da un ricevimento nella sede di questo incontro internazionale, cioè nel Crom Plaza Hotel di Bratislava. Il 18 marzo, al mattino, il programma prevede un'analisi introduttiva delle sfide sociali nell'Europa contemporanea e un abbozzo di un possibile percorso di rinnovamento. L'aspetto socio-economico di questa analisi sarà presentato dalla professoressa Cécile Renoir e l'aspetto teologico-antropologico dal professore Milos Lichner. Il pomeriggio sarà dedicato alla questione del cambiamento demografico e della vita familiare. L'intenzione è quella di discutere il declino demografico e le crescenti disparità tra aree rurali e urbane in Europa, così come il posto della famiglia, unità di base della società in questo contesto. Il discorso principale sarà tenuto da Sua Eccellenza Dubrauka Schuizza, Vicepresidente della Commissione Europea e Commissaria responsabile per la democrazia e demografia. Seguiranno tavole rotonde e workshops. E I gruppi di lavoro comprenderanno tra, dieci, tra i 10 e i 30 partecipanti con un moderatore e un segretario. La sera dello stesso giorno abbiamo in programma una preghiera ecumenica con la comunità di San Egidio nella cattedrale di Bratislava. Il 19 marzo il programma si concentrerà sulla trasformazione tecnologica e digitale, riflettendo sulle sue implicazioni etiche e antropologiche, così come sulle questioni come la digitalizzazione può aiutare nella ricerca di una vita dignitosa. Il discorso d'apertura sarà tenuto da Monsignor Paul Taik, segretario del Pontificio Consiglio della Cultura. Nel pomeriggio il programma continuerà con il tema della trasformazione ecologica. Nel centro dell'attenzione sarà urgente necessità di una conversione ecologica e la sfida di guidare questa trasformazione a beneficio di tutti gli uomini. Secondo l'enciclica Laudato Si. I suggerimenti per questa terza parte del dibattito presenterà l'indirizzo della professoressa Suor Alessandra Smerilli dal Dicastero per lo sviluppo umano integrale della Santa Sede. Come il giorno precedente, il 19 marzo entrambi i blocchi del programma saranno integrati da tavole rotonde e workshops strutturati. L'ultimo giorno del programma, domenica 20 marzo, raccoglieremo e valuteremo insieme i risultati dei diversi workshops e le conclusioni saranno discusse in plenaria. Quindi questo è naturalmente un programma molto semplificato delle previste terze giornate sociali europee. Grazie per la vostra gentile attenzione. Ripeto la mia gratitudine che la Slovacchia e la nostra conferenza episcopale avranno l'opportunità di partecipare alla realizzazione dell'evento. Speriamo che sarà ricevuto con interesse in presenza o online secondo le circostanze e possibilità in marzo 2022. Grazie a tutti. Grazie a lei, Monsignor Zvolensky. Apriamo adesso spazio alle domande dei nostri colleghi presenti e anche ci sono alcuni colleghi collegati da remoto con noi che possono porgere le domande. I nostri ospiti sono a disposizione. Prego. Um, Your Eminence, Corian Holerich, Quoting Pope Francis, you ask for Europe to find yourself, be yourself. 
Seeing the growing rejection of its Christian roots with guidelines such as the ones we saw recently banning the use of the word Christian, Christmas for uh, employees of the European Union, and on the opposite side, seeing politicians who hold the idea of a Christian Europe to justify an unchristian treatment of migrants and refugees, do you feel like we're heading towards a new Europe or perhaps a pre-war Europe, not united by peace but divided by ideology? Thank you for this question. It's a very pertinent question. Uh, I think the European Union wanted to do no harm when they gave this instruction on the matches, but they just did not had no feeling uh, how Christians receive such a notice. Pope Francis called it anachronistic, and he's right. Because we have in Europe now, uh, of course, it's a multicultural entity, also a multi-religious entity. But the answer to have many religions in Europe is not to put religions in the sphere of the private, but to give access of the public space to all the religions. And not naming Christmas, but uh, wishing you a nice winter feast or whatever, means in fact a practical discrimination of Christians, which we cannot accept. And it is also, I think, politically uh, uh, not a very good step because it pushes Catholics towards parties which are populist, but which have a Catholic discourse. So we just can encourage politicians not to be afraid of doing politics motivated by their Christian faith. Uh, if Catholic people in Europe see such politicians, I think uh, they will not fall in the trap of populist politicians who use the name of Christianity for, as you said, uh, be very uh, nearly anti-Christian in their attitude, practical attitudes. Thank you for this wonderful question. Grazie, Eminenza. Lei vuole aggiungere? Eminenza Turkson anche aggiungere qualcosa. No, just, 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 just to uh, take one, one, one step further. I think, I think the, you know, the, the sentiments probably reflect the desire probably of these politicians to create a space for dialogue. Okay, and to make all the religions feel welcome. But that's the point. To enter into dialogue does not mean to lose your identi identity, or you don't need to share your identity to become a candidate for a dialogue. It's rather, it's, it rather calls for affirmation of one's identity and an effort to understand or to know about the other dialogue partner. So it's not a, it's not, it should not be a situation of as it were, tabula rasa, clearing everything as if there's because that does not exist. And so it's a question of affirming one's own and being able to be exposed at the, other, at the same time to listen to the other. That, I think, should be the attitude. Mm -hmm. Thank you. Thank you, Eminence. Ci sono altre domande in sala? No? Vediamo se c'è qualche collega da remoto anche. Mi sembra di no. Siamo stati chiarissimi. Allora, io ricordo solo che alla fine di questo incontro verrà inviato a tutti i giornalisti il press kit dell'evento in inglese e in italiano con tutte le informazioni più importanti per il nostro lavoro. Allora, ringrazierei i nostri ospiti che si possono anche fermare per alcune domande vostre se lo desiderate. Eh, il Cardinal Hollerich può rispondere in italiano, francese, inglese e tedesco, mentre Monsignor Grugias può rispondere in, in inglese, italiano e ovviamente lituano, e eh, Sua Eccellenza Svolensky può rispondere in italiano, tedesco 
eh, slovacco. E Cardinal Tarkson sappiamo anche lui in inglese e in italiano tranquillamente. E <ride> sua Hili. <ride> ok. Allora, se abbiamo qualcosa altro da aggiungere, Eminenza vorrebbe aggiungere ancora una parola? No, penso che queste giornate sociali sono importanti perché mostrano che i cristiani, i cattolici sono vivi in Europa e che noi possiamo lavorare per la solidarietà e per il benessere di ciascun cittadino dell'Europa e come Monsignor Grusa ha detto specialmente anche per i giovani per l'avvenire di questa Europa che abbiamo tutti. Avete deciso di fare vostra, queste giornate prima della pandemia o prima sì, pandemia? sì, prima della pandemia. Ma naturalmente la pandemia ci dà, uh, trasforma i temi. <ride> Grazie, grazie a tutti voi della presenza, e ci vediamo prossimamente, grazie evidentemente a tutti i nostri ospiti, qui le porte sono aperte per voi sempre. Grazie.